اهلا بيكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بخير في الحلقه ديت هنتكلم عن فرط الرمان ازاي انتجه في طيور الحب وايه هو فرط الرمان وليه يتسمى كده وكل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن الموضوع دوت هقولها لك خصوصا ان الفتره الاخيره ابتدى نشوف على السوشيال ميديا مطلوب فرط رمان مطلوب فرط رمان في ناس بيقولوا بيتصدر وباسعار جامده جدا آه قررت في الفيديو ده اللي انا اقول لك ايه هو فرط الرمان وازاي انتجه وهل ده طفره ولا لا وكل حاجه متعلقه بيه مش هطول عليك في المقدمه يلا بينا مبتدئ في تربية طيور الزينة أو بتربي طيور زينة بقالك فترة أكيد هتسمع كلمة فرط الرمان في الروز أو في طيور الحب بشكل عام كلمة فرط الرمان بين من, من معنى الكلمة إن فيها نقط حمراء العصفور بيظهر عليه نقط حمراء في بعض أجزاء جسمه وبتيجي باللغة الإنجليزية كلمة ريد سفيوشن أو انتشار الأحمر وهي برضو نفس المعنى ولكن في البلدان العربية وفي مصر تحديدا اتسمت بكلمة فرط رمان اللي بيحصل اللي انت بيكون عندك جوز مثلا لاتيني في الروز وفجأة بتكتشف ان الخلفة بتاعتهم في احد العشوش طلع فرخ فرط رمان يا ترى دوت طلع ازاي وهل ده طفرة ولا لا اول حاجة فرط الرمان مش طفرة ده بيكون خلل جيني حصل غالبا في الكبد لان كل الابحاث بتشير لكده الخلل الجيني دوت بيظهر بطريقتين على الطوار يا اما بتكون بقع حمراء على الجسم او بيكون الجسم بالكامل احمر بقع حمراء على الجسم كلنا عارفين شكل اللاتيني بيبقى عنده كاب احمر او لو اوبلاين ريد هيكون دماغه الراس كلها بالكامل بتكون احمر ولكن فرط الرمان بيكون الجسم منقط احمر وغالبا النقط الاحمر دي بتاخد محل اللون الاصفر او اللون الاخضر ففي في الوضع ده بيتسمى بكلمة فرط رمان انما هو مش طفرة طيب آه زي ما قلنا ان احنا آه بعد التدقيق والبحث عرفنا ان الموضوع ده بيجي نتيجة خلل جيني في الكبد نتيجة آه سوء تغذية او تغذية معينة ادت لزيادة انزيمات معينة في الكبد ادت للخلل دوت طبعا الموضوع لحد دلوقتي مش واضح بالنسبة للمربين في مربين كتير يقول لك انا انتجت طفرة فرط الرمان وزي ما انه هو اصلا مش طفرة ولكن الناس ديت هل هي صادقة فعلا ولا لا هو ده اللي هنعرفه في الجزء دوت الروز عامة لازم تكون عارف ان انتاجه صعب عشان تنتج منه لازم يكون الطير مثلا عنده سنة او اكتر عشان تقدر تنتج منه عشوش ناجحة ففي الوضع بتاع فرط الرمان ده يعني لو انت عندك جوز فرط الرمان وعايز تجوزهم بتظهر مشكلة معظم اللي امتلكوا فرط الرمان أكدوا إن الطائر بيصاب بالتلييذ بالرغم من إنه بياكل زيه زي بقية الطيور اللي عندهم ولكن الطائر ده بالذات بيصاب بالتلييذ فقد يكون نتيجة الخلل الجيني اللي في الكبد في إنزيمات معينة هي اللي بتأدي للتلييذ التلييذ ده مصطلح عند مربين الزينة معناه السمنة مكان فتحة الاخراج او المجمع اللي العصفوره بتبيض منه فطبعا التلييس بيمنع العصفوره تبيض فدي اول صعوبه هتواجهك في انتاج فرط رمان طيب ايه الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه ان فرط الرمان اكتر مده تسجلت عشها هي بتكون من سنه لسنتين يعني من عام لعامين هي اكتر فتره تسجلت عشها فرط رمان فلو فرضنا جدلا ان هو هيعيش سنه طب انت هتلحق تنتج منه وانت عارف ان انتاج الروز اصلا بيكون صعب الى حد ما فكل دي صعوبات بتواجه انتاج فرط الرمان فانت لو عايز تنتجها او تمتلكها ممكن تجوزها للاتيني عين حمراء يعني لو انت عندك حته واحده او عصفور واحد فرط رمان جوزه للاتيني عين حمراء فيكون عندك في الوضع دوت حلين يعني احتمالين لانتاجها لو كان الفرد دوت متنحي وده طبعا المرجح ساعتها هتجوزه لفرد روز لاتيني هيكون عندك الذكور بيحملوا الصفه هتجوزهم هيطلع معاك فرط رمان بعد كده 
أما إذا كانت سائدة فهتجوزه الروز لاتيني هتحصل عليه من أول عش دي الطرق اللي تقدر تنتج بيها فرط الرمان يبقى كده شرحنا شكل فرط الرمان وشرحنا الخلل جاي منين وشرحنا ليه صعب الانتاج منه آه تعال اقول لك بقى ليه مطلوب في التصدير وليه آه ناس بتدور عليه وممكن تشتريه وبيوصل سعره احيانا لارقام آه عالية جدا اي طير موجود كل ما قل عدده سعره يزيد لان السوق زي ما احنا عارفين عرض وطلب فالطفرة فرط الرمان دوت آه طبعا الناس بتقول طفرة فدايما تلاقيني بتلخبط وبقول طفرة فرط الرمان دايما مطلوب لانه عدده قليل وصعب انتاجه فدايما هتلاقي اللي معاه فرط رمان دوت بيلاقي ناس معانا بتدور عليه سواء كان هيصدره او ناس عايزة تقطنيه آه لان شكله بيبقى جميل جدا فبتلاقي دايما سعره بيكون عالي معظم العصافير اللي انا شفتها او الطيور اللي انا شفتها فرط رمان كانت اناس طبعا الموضوع احنا لسه بنجمع معلومات عنه وممكن تكون انت شفت منه مثلا ذكور فانا عايز الفيديو ده يكون اكبر تجميعة للمعلومات عن فرط الرمان ف يا ريت لو انت عندك اي معلومة تخص فرط الرمان اكتبها لنا في تعليق بحيث اللي يخش بعد كده بيدور على معلومات تخص فرط الرمان يشوف الفيديو يستفيد منه في نفس الوقت يشوف تعليقات حضراتكم كل واحد يقدم المعلومة اللي يمتلكها تخص فرط الرمان بحيث نجمع اكبر عدد من المعلومات اللي تخص الموضوع دوت بحيث نعرف ايه اسهل طرق انتاجه ايه المشاكل اللي واجهتك فيه ايه السعر اللي انت اشتريت بيه لو انت اشتريت فعلا او بعته نلم اكبر عدد من المعلومات تخص فرط الرمان في نهاية الفيديو اتمنى يكون استفدت وكون قدمت لك المعلومة بطريقة مبسطة ياريت ما تبخلش عليها بلايك واشتراك للقناة عشان نكبر وهنكبر بيكو بإذن الله